next biodiversity distribution this is important point first understand biodiversity is not evenly distributed on uh, on earth aisa nahi har jagah evenly distributed hota hai aisa nahi kahi zyada hoga kahi kam hoga in india itself if you see western ghats mein zyada hoga agar desert mein baat karenge to kam hoga so it varies generally tropics mein zyada hota hai because tropics mein kya hota hai primary productivity zyada hota hai because of you know that climate warm uh, climate as well as with the um, rainfall so tropics mein zyada hai if you talk in detail biodiversity is near is greater near the equator that means tropics pe zyada hai because of warm climate and high primary productivity so if you go if the latitude increases biodiversity decreases so if you go at go to high latitudes the diversity decreases like poles mein kam hoga similarly in mountain gradients biodiversity is greater in lower altitudes compared to the higher altitudes if altitude increases then also biodiversity decreases very basic thing like if you go to very heights so there will not be like if you go to himalayas mein upper himalayas mein jayenge waha to biodiversity primary productivity grass bahut kam hoga isliye waha jo bear red bear himalayan bears jo rehta hai ve mostly jo ek season hota hai growing season bahut kam us time pe ve bahar aata hai aur usko kuch khane ka milta hai otherwise kya hoga ye 5 6 mahina they become they go into deep sleep right so with latitude biodiversity decreases as well as with altitude biodiversity decreases but if you talk marine biodiversity it is highest in the western pacific you can see the region being is sea surface temperature is highest there ya aisa kyu hota hai hum baad mein geography mein samjhayenge samajh lenge so abhi itna mind mein rakhna hai na sea surface temperature jahan zyada hota hai western pacific mein waha zyada hota hai and mid latitudinal bands in all oceans सारे ओशन में मिड लैटिट्यूड में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होता है मेरेन में सो इट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ देर वॉज ए क्वेश्चन इन 2011 थाउजेंड स्टेटमेंट वन बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड सही बात सही लोअर लैटिट्यूड मीन्स नियर इक्वेटर इट इज मोर Along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in the lower altitudes. Yes, lower altitudes में ज़्यादा होता है. So both are correct. Now you see, there are certain countries जिसमें biodiversity बहुत ज़्यादा है. So उसको mega diverse countries का title मिला है. So there are mega diverse countries. These are such nations जिसपे 70 percent of biodiversity है. ये कौन आइडेंटिफाई किया है 1998 में हुआ है नो नीड टू रिमेंबर द ईयर बट अंडरस्टैंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल कंजर्वेशन इंटरनेशनल हैज आइडेंटिफाइड 17 कंट्रीज 17 कंट्रीज हैज मेगा डाइवर्स कंट्रीज ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल क्या है ये एक एनजीओ है इसके बारे में बाद में बात करेंगे पहले इतना माइंड में रखें देर आर सेवनटीन मेगा डाइवर्स कंट्रीज विच सपोर्ट more than 70% of biodiversity even i recommend you to remember the names of these countries maybe in small exams sometimes it could be asked which of the following is a mega diverse country aisa bhi puch sakta hai so we can remember waisa bhi map bhi dekh dekhna zaruri hai geography mein to thoda practice ho jayegi like if you see this is usa here you have mexico this and this usa this is mexico then you have peru this one then you have colombia this is ecuador this is colombia this is venezuela this is brazil peru ecuador colombia venezuela brazil ye gaya na french gaya na wagera then democratic republic of congo you have south africa and you have madagascar ye yeah, ir mein padhenge bahut abhi news mein chal raha hai very important uh, strategic location indian ocean mein hai and uh, india ke liye important hai then we have china india this is malaysia 
फिलीपींस इंडोनेशिया यहां तक एंड यू हैव पपुआ न्यू गिनी दिस वन दिस पार्ट पपुआ न्यू न्यू गिनी एंड वी हैव ऑस्ट्रेलिया सो दीज आर मेगा डाइवर्स कंट्रीज सो सेवनटीन मेगा डाइवर्स कंट्रीज कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक एनजीओ इसका डिक्लेयर किया आइडेंटिफाई किया है एंड सेवेंटी परसेंट से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहां होता है यूएसए मेक्सिको कोलंबिया वेनेजुला इक्वेडर पेरू ब्राजील डीआर कांगो साउथ अफ्रीका मडगास्कर चाइना इंडिया मलेशिया फिलीपींस इंडोनेशिया पपिया न्यू जिग्नी ऑस्ट्रेलिया दीज आर ऑल दो कंट्रीज यू कैन पाज इट एंड वॉच इफ यू वॉन्ट नेक्स्ट इंडिया की बात करें मेगा डाइवर्स इंडिया इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ दीज मेगा डाइवर्स कंट्रीज बिकॉज विथ जस्ट टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ लैंड एरिया इट अकाउंट सेवेंटी एट परसेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड सो इंडिया इज वन ऑफ दीज मेगा डाइवर्स कंट्रीज विथ टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द लैंड एरिया अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सिमेटली सेवन परसेंट ऑफ द स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड सो दैट्स वाई इंडिया इज मेगा डाइवर्स No need to remember. I am just giving for an idea. Don't try to remember these figures. कहीं नहीं पूछने वाला है. India is home to 91,000 species of animals and 45,500 species of plants, which is a good number. Now let us understand realms, biomes, biogeographic zones, and provinces in India. Not very important. Just एक बार सुन के छोड़ देंगे. India represents two realms, five biomes, ten biogeographic zones, and twenty-five biogeographic provinces. I'll explain one by one. First, we understand what are realms. These are large spatial regions within which ecosystems share broadly a similar biota. Hope you understand this. Like. इस पे क्या होगा लाइफ बायोटा ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा फॉर एग्जांपल इफ यू सी दिस इज पेल आर्कटिक पेल आर्कटिक रियाल लाइक जिसपे मोस्टली यू नो द होल ऑफ रशिया एंड ऑल दीज कंट्रीज मोस्टली दे विल बी कूल एंड द बायोटा एंड द लाइफ विल बी सिमिलर सिमिलरली इंडो मलाय लाइक दिस देर आर द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन टू एट If you talk of India, India is part of two realms. Pale Arctic here, the Himalayan part will go there, and the rest of the subcontinent will come into Indo-Malay. So India is a part of two realms: Pale Arctic and Indo-Malay, and the whole world is divided into eight realms. If you want, you can remember the names like Oceanic and all. Just pause it and look at it. next biomes of india so there are five biomes biomes means these are such areas where you know plants and animals living in those areas will have similar kind of climatic pattern so i i don't recommend this we sirf ek satisfaction ke liye kar rahe hai otherwise kahi kaam karna hai ye bachpan mein pad liya just leave it there are five biomes tropical humid forest tropical dry or deciduous forest warm deserts and semi deserts कोनीफरस फॉरेस्ट आलपाइन मेडोस इसको मगअप करने के चक्कर में आप टाइम वेस्ट मत करिए कहीं काम कर रहे हैं जस्ट इतना तो पता है फाइव बॉयम्स एंड देर आर फाइव टेन बायोजियोग्राफिक जोन्स लाइक ट्रांस हिमालय हिमालय डेजर्ट सेमी एरिड वेस्टर्न गार्ड्स डेक्कन गैंजेटिक प्लेन्स कोस्टल एरियाज नॉर्थ ईस्ट आईलैंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो टेन बायोजियोग्राफिक जोन है इसको फर्दर पार्ट करेंगे तो देर विल बी इवन मोर सो बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया इज द डिविजन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू बायोजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देर आर टेन बायोजियोग्राफिक जियोग्राफिक जोन इन इंडिया डोंट थिंक दैट आई एम गोइंग फास्ट बिकॉज इट इज यूजलेस कंसेप्ट दैट्स आई एम गोइंग फास्ट and these 10 biographic zones are further divided into 25 biogeographic provinces even no need to know the names at all like deccan deccan may he if i say central deccan southern deccan eastern deccan like this you can make many so 25 biogeographic provinces so two realms five biomes 10 biogeographic zones 
ट्वेंटी फाइव बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस इतना आपके दिमाग में है ना बहुत है इससे ज्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं There was a question in UPSC 2015. Direct question: Which of the following has been recognized as a mega diverse country? Just look at the options. If you can recollect that map, so Australia is a mega diverse country, right? So biodiversity distribution. Biodiversity decreases with latitude, decreases with altitude. There are 17 countries which are given the title mega diverse, and which contain more than 70% of biodiversity. And who gave this title? Conservation International. What are those countries? USA, Mexico, Colombo, oh sorry, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela, Brazil. Domestic Republic of Congo, South Africa, Madagascar, China, India, Malaysia, Philippines, Indonesia, Papua New Guinea, Australia. So India is also a mega diverse country because with 2.4 percent of land area, which is accounting for 78 percent of species of the world, it represents. It is a part of two realms: Pale Arctic and Indo-Malay. It it has five biomes, 10 biogeographic zones, and 25 biogeographic provinces. 